Hi guys, welcome to Tamil Hacks. So in the video la nama inna konjo pudusa app development pati katika pono. So adi pantrak madi na inoda last video la konjo solla marandha da ande visi da ngal la soli ra. For example, ipa ande ida nama last apa ta app abdi erike. Run pono nun solna ya, adi na konjo deep a explain pantrak. For example, ipa ande nama or app ora இப்போ இதான் என்னோட ஆப் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா என்னோட ஆப்பில் ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டு வியூ ஒன்று வச்சு ஒரு பட்டன் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த ஆப்பை நான் ரன் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு தான் இதை கிளிக் பண்ணால் ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டட் டிவைஸ் நன் அப்படின்னு ஒன்று வரும் மேலே வந்து நோ யூஎஸ்பி அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா கீழே இருக்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணி விர்ச்சுவலாக ஒரு ஃபோனை உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே உருவாக்கும் இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இன்னும் நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் பட் இதில் கலர் மட்டும் பிளாக்கில் இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணி ரன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா உங்கள் லேப்டாப்குள்ளேயே விர்ச்சுவலாக ஒரு ஃபோன் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடும் நெட்டில் இருந்து ஒன் ஜிபிக்கு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகி இந்த மாதிரி விர்ச்சுவலாக ஒரு ஃபோன் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு கோடிங் எழுதி ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா அதை ரன் பண்ணோம்னா இந்த விர்ச்சுவலாக க்ரியேட் ஆன டிவைஸில் ரன் ஆகும் இந்த விர்ச்சுவலாக ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டிவைஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் தேவைன்னா மினிமம் எயிட் ஜிபி ரேம் வேணும் அதுக்கப்புறம் கிராஃபிக் கார்டு உங்கள் சிஸ்டத்துலேயோ லேப்டாப்லேயோ இருந்தால் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் இதை யூஸ் பண்ணால் இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நிறையா ரேம் நிறையா மெமரி இந்த மாதிரிலாம் இழுக்கும் ஸோ வந்து உங்கள் சிஸ்டமே ஸ்லோவாகிடும் ஸோ வந்து நான் இது ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நார்மலாக ரன் பண்ணும்போது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் கையில் ஒரு மொபைல் வச்சுக்கோங்க அந்த மொபைலில் யூஎஸ்பி வழியாக உங்கள் லேப்டாப்லேயோ சிஸ்டத்துலேயோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த உங்கள் மொபைலோட என்ன மொபைல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது வரணும் அது வரும் அது வரணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூஎஸ்பி டீபக்கிங் எனேபிள் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் சில பேருக்கு அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரில அந்த மாதிரி கமெண்டில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது எப்படி நான் சொல்லித்தரேன் உங்கள் ஃபோனில் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு அபவுட் ஃபோன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அபவுட் ஃபோன் போயிட்டு கீழே கெர்னல் வெர்ஷன் அப்படின்றது இருக்கும் அதை டேப் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலஞ்சு தடவை டேப் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் அ டெவலப்பர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இப்போ வந்து நார்மலாக செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணால் யூஎஸ்பி டீபக்கிங்னு ஒன்று வந்துருக்கும் இப்போ அதில் டிக் மார்க் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக அலோ யூஎஸ்பி டீபக்கிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஓகே கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூஎஸ்பி டீபக்கிங்கை உங்கள் ஃபோனில் எனேபிள் பண்ணணும் அதாவது கையில் ஃபோன் வச்சுருப்பீங்களா அந்த ஃபோனில் எனேபிள் பண்ணணும் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்றதே உங்கள் செட்டிங்கில் இருக்காது ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அபவுட் ஃபோனில் போய் கர்னல் வருஷனாக நிறையா தடவை டேப் பண்ணுறீங்க டேப் பண்ணிங்கன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வரும் அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே யூஎஸ்பி டீபக்கிங் இருக்கும் யூஎஸ்பி டீபக்கிங்குள்ளே ஓகே ஆகும் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கோட் டைப் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்பை நம்மளோட கையில் வச்சுருக்க ஒரிஜினல் மொபைலில் ரன் பண்ணி காட்டும் ஸோ நம்ம இதனால் இப்போ ரன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம லேப்டாப்போட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடாக இருக்கும் நம்ம ஒரிஜினல் மொபைல்லேயே ஆப்பை ரன் பண்ணி பார்க்குறதுனால சப்போஸ் உங்கள் ஆப்பை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி ப்ளேஸ்டோரில் லான்ச் பண்ணிங்கன்னா எந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் எபிசோடோட ஒரு கண்டினியூஷன் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் புதுசாக என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம்ல இது அலைன்மெண்ட் இதெல்லாம் இன்னும் என்ன மாதிரிலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்டுன்ற இடத்துல இருக்கேன் இப்போ நான் ஜஸ்ட் டிசைனுன்ற இடத்துக்கு போகிறேன் போயிட்டு இங்கே வந்து ஃபுல் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த ஆப்புன்றதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே என்னோடய ரைட் சைடு வந்து லோடிங்னு வந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருக்கு இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நேராக ஆப் பண்ணிருக்கு ஜஸ்ட்டு நான் அங்கே கிளிக் பண்ணியே டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்க பிளேஸில் ஜஸ்ட் எரேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வெல்கம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான் மற்ற சைட் கிளிக் பண்ணுறேன் எங்கேயாச்சும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டெக்ஸ்ட்டு மாறிடுச்சு ஸோ நீங்கள்
அது தெரிலனா ஜஸ்ட் இந்த டிசைன் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைடு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் நீங்கள் டேரெக்டாக கோடு எதுவுமே எழுதாமல் டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்க இடத்துல டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு சைஸ்ன்னு இருக்க இடத்துல டெக்ஸ்ட்டு சைஸு உங்கள் டெக்ஸ்ட்டு போல்டாக வேணும்னா போல்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போல்டு ஆயிடுச்சு என்னோடய டெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து இப்போ வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு பிளாக் ஷேட் அந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது ஸோ வேறு ஏதாச்சும் கலர் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டு கலர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த பேஜ் லோட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல ட்ரா அப்படின்னு இருக்குது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரெட் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் என்னோடய டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கலர் ரெட் மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் சூஸ் பண்ணலாம் அதை போல்டாக வச்சுக்கலாம் உங்கள் நார்மலாக நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே பண்ணலாம் வெல்கம் ஆப் டு பட்டன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் எடிட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஓவராலாக அந்த பேஜுக்கே நம்ம எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் இப்போ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த இந்த டெக்ஸ்ட்டு ஆரம்பித்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகுது இதுக்கு என்ன மீனிங்னால் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இந்த இந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட்டோட கோடிங் இந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் இந்த செகண்ட் டெக்ஸ்ட்டோட கோடிங் இந்த பட்டன் வந்து ஜஸ்ட் இந்த பட்டனோட கோடிங் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வெளியே இங்கே ஒரு நாலு லைன் எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓவராலாக எல்லாத்துக்குமே இருக்க கோடிங் இது எல்லாமே டீஃபால்ட்டாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஏதாச்சும் ஒன்று செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆண்ட்ராய்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேக்ரவுண்டு ஒரு கலர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வேறு கலர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஆண்ட்ராய்டுன்னு கிளிக் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லெட்ரு டைப் பண்ணாலே போதும் அதுவே காட்டும் ஜஸ்ட் என்ட்ரம் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கலர் ரீசெண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் மாறிடுச்சு இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இது வரைக்கும் ஃபிக்ஸடாக கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்லாஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த கலர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கலரோட பேர் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு இங்கே நேம் கொடுக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரோட கோட் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஸ் எஃப் ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரோட கோடு இப்போ இந்த மாதிரி கலர் கோடு எப்படி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கூகுள் போயிட்டு வாட் இஸ் த கலர் கோட் ஃபார் ஆரஞ்ச் வாட் இஸ் த கலர் கோட் ஃபார் ப்ளூ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த கலர் கோடு வேணுமோ அந்த கோடை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கலர் மாற்றிக்கலாம் ஸோ பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த மாதிரி கலர் மாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விசிபிளாக இல்லை ஸோ ரெட்டில் இருந்து நான் ப்ளூக்கு மாற்றிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் ஆப் டு ஒரு பட்டன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நார்மல் எடிட்டிங் வச்சு ஒரு சிம்பிள் ஆப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல ஃபைல் போயிட்டு சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேவ் ஆல்ட்டு நீங்கள் எந்த ப்ராசஸ் பண்ணாலும் சேவ் ஆல் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ நம்மளோடது சேவ் ஆகிடும் இப்போ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரன் கொடுத்துட்டு உங்களோட யூஎஸ்பியில் உங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஜஸ்ட் அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரன் ஆகும் ரன் ஆகிட்டு உங்களோட ஆப்பை வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் வேற என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம கோடிங் பற்றி அவ்வளோவா பார்ட் பார்க்கல நம்ம பார்ப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெறும் டிசைனிங் மட்டும் தான் பார்ட் டிசைனிங் பார்ட் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே மிஸ்டேக் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் என்னோடய ஆப் கரெக்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே எங்கேயோ நான் ஒரு மிஸ்டேக் கொடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இவ்வளோ டெலிட் பண்ணிடுறேன் அப்போனா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் கொடுத்தோம்னா நம்மளோட ப்ரிவியூலையும் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி எரர் மாதிரி காட்டும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா மேலே நம்மளோட ஹெட்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரெட் கலரில் அண்டர்லைன் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் என்னோட எரர் எடுத்துட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா
இதை அப்படி எரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஒரு டேட்டாவை அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மேலே ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு லைன் வருது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கோடில் எரர் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் டெலிட் பண்ணதை அகெயின் கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எரர் போயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட கோடிங்லேயோ நம்ம எதுலேயோ எரர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஆப்பில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எப்படி வைக்கிறது எப்படி பேக் ஒன் செட் பண்ணுறது ஈஸியாக கோடு இல்லாமல் எப்படி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது உங்களோட சைஸ் எப்படி பெருசாகிறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜென்ரல் இன்ஃபோஸ் பற்றி நம்ம இந்த ஆப்பில் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ஜாவா கோட் பற்றி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி மல்டிபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக இறங்கி படிப்போம் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த டவுட்ஸ்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணி என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சேர்த்து அப்லோட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் நிறையா பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மெயினாக என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்